穿成了八零年代一个十一万五千斤的大胖子。原主不光好吃懒做，刁蛮任性，还绿了自己的帅哥老公，更是被渣男骗光所有钱财。穿越过来的我，只用一张嘴。就让渣男把吃进去的全部吐了出来，并结识了十八个大老爷爷，成为了八零年代的厂长专业户。洛连长一表人才，怎么娶了王秀秀这么一个糟心的女人？谁舍不思，贾丽的钱和飘塔全拿去送给了想好的。这贾丽的日子可怎么过？你们说这两个人都成婚一年多了，连个孩子也没有，说不定这王秀秀还是个不下蛋的老母鸡。听着周围人此起彼伏、嘈乱的议论声。王秀秀只觉得头昏脑胀，吐出一大口水，整个人才清醒过来。钱和票的事情我不问了，你别再寻死觅活了就行。面前这个男人就是她的老公洛向东，是一个军人，年纪轻轻二十四岁就已经是连长了。当年原主的爹为了救洛向东，他爹被土匪捅了一刀。为了报恩，洛向东娶了原主。按说能嫁给这么优秀的男人，可算是烧高香了。奈何原主自私自利，蛮不讲理。还不喜欢自家这个冷冰冰跟木头一样的男人。随军进城以后，喜欢上了省剧团的杨波，一个彻头彻尾的小白脸。原主经常把洛向东给他的工资贴给杨波，这次更过分，把连里要发的福利，各种粮票、布票、肉票，还有五百块钱，都偷偷给了杨波。这些东西都是连里让洛向东暂时保管的。他发现所有东西不见了，就追问原主，原主不肯说。两个人吵吵闹闹就走到了军区家属院门外的那条小河旁。原主威胁洛向东再问就跳河，谁知道脚一滑就真的掉了下去。再次捞上来，就变成了同名同姓的他。你先进屋休息一会儿，我换身衣服去食堂给你打饭。王秀秀走进房间那一刻，一股腐烂的味道差点把她熏晕过去。趁着洛向东打饭还没有回来，王秀秀先把屋子里的垃圾简单收拾了一下。她实在受不了这个味道，刚洗完手就听到了开门声。吃饭吧，我给你买了烩菜。洛向东把两个饭盒摆在桌子上，还有四个馒头，两个白面的，两个杂面的。王秀秀面前的饭盒里是香喷喷的烩菜，里面有五花肉、豆腐。白菜、粉条、海带，洛向东面前的饭盒里面却只有白菜。他拿起一个杂面馒头就要吃，面前的饭盒却被王秀秀一把拉了过去。你吃这个吧，我要减肥，减肥必须减肥，走路都喘气、啊。今天莫不是太阳打西边出来了，还是这女人掉河里脑子进水了？难道是因为钱和票的缘故，故意讨好我？可是王秀秀每次犯了错，只会撒泼打滚，低声下气的认错，完全不像是她的作风。吃过饭。洛向东看着王秀秀，无奈地说道：“只要你不寻死觅活，日子咱们好好过。以后你的事情我再也不会管了，我先去军区了。想要平平淡淡、安安生生的过日子，咋就这么难呢？五百块钱和那些票不是小数目，他要去找领导借钱，看能不能先将这个窟窿填补上，以后用工资再慢慢还。”王秀秀一个人独自坐在餐桌前，消化着所有记忆。这原主真是蠢到无药可救，放着自己家高大威猛的军哥哥不爱，舔狗一样讨好那个对他只有利用的小白脸。钱没少花，那小白脸也就和他说过几句甜言蜜语，手都没拉过一下。但凡眼不瞎，都能看出来杨波每次见到他眼中的嫌恶之色。哼，越想越气。既然穿越过来，我就不允许自己当这个蠢蠢大冤种。王秀秀锁上门，风风火火就出了门。哟，这是又要去找你那个相好的学跳舞啊？这女人名叫陈思彤，住她家楼上三楼。她男人是个副营长。王秀秀皱了皱眉，没有搭理他，转身就要走。人要脸，树要皮。有些人淫荡成性，把军人家属的脸都丢光了。人意识乳腺增生，退一步卵巢囊肿。听说你们家对面李营长家的小儿子昨天夜里哭了一宿。嗯，关我什么事？对啊，我去哪里关你什么事？你家住海边馆这么宽，咸吃萝卜淡操心。哼，懒得跟你扯皮，赶紧把钱要回来才比较重要。这女人什么时候变得这么伶牙俐齿？陈思彤一边走心里一边暗骂，走到楼下门口，恰好碰见洛向东回来。摸了摸刚烫好的头发，陈思彤搔首弄姿的对着洛向东甜甜一笑：“洛兄弟，你找秀秀呢？我刚才看到秀秀又往东边去了，可能去省剧团学跳舞了吧？洛向东能跟那个蠢猪一样的女人赶紧离婚才好。”哦，谢谢嫂子。哼，这个女人为什么就不能安分一点？陈思彤望着高大的背影，有些发愣。他本来一开始看上的是洛向东，可惜身为团长的父亲嫌弃他是农村出来的，好不容易说服了父亲，谁知道洛向东探亲回来居然成亲了，还娶了一个肥胖如猪的女人。陈思彤只好嫁给了同样是高干子弟的徐建达，只是徐建达长相普通，个子也不是很高。成亲以后，他们住在同一栋楼，看着高大英俊的洛向东对王秀秀那头猪那么好，百般隐忍，陈思彤就打心底里极度的发疯。我穿成了八零年代一个十一万五千斤的大胖子，原主不光绿了自己的军人老公，还被渣男骗光所有钱财。穿越过来的我，只用一张嘴，就让渣男把吃进去的全部吐了出来。
我刚走到省剧团门口，正好看见杨波跟一个女孩有说有笑的往外走。看到我的一瞬间，杨波的脸立刻拉了下来。我不是跟你说过了吗？上班时间别来这里找我。你要是再这样，我以后就不搭理你了。王秀秀强忍住甩他一个大逼兜的冲动。我是来要钱的，来要钱的。你真是好大的脸！我是来让你还钱的。杨波看了看身后的冯丽娜。只当王秀秀是吃醋了，那些钱不是说好了都是你白送给我的吗？再说了，我跟他只是同事关系，你不要无理取闹行不行？等有时间了，我陪你去看电影。我再说一遍，赶紧还钱，真真他妈能给自己脸上贴金？五百块钱加上那么多票子，只够跟他看一场电影，他咋不去上天，跟太阳肩并肩？冯丽娜看到杨波跟一个胖女人在那里纠缠不清，不由得有些生气。波哥，你到底还去不去商场了？买不到电视机，我可不答应跟你定亲。哼，拿我的钱去娶老婆，够可以的，赶紧还钱，别逼我进去找你们领导。王秀秀，你要是再这样，以后就别跟我见面了。都说好了，我们是精神恋爱，不掺杂其他关系。你怎么这么不懂事，非要破坏这种美好的关系吗？每次我只要用这一招，王秀秀这个蠢女人一定会先服软。我去你丫的精神恋爱，当我是榜一大哥那种蠢蠢大冤种呢？不还钱是吧？那我们就进去找你们领导说道说道。你要不要脸？我已经有对象了，能不能别来纠缠我？杨波害怕他把事情闹大，打算恶人先告状。王秀秀送的那些东西，反正我死也不会承认的。哟呵，跟我玩耍无赖这一套，今天非得好好跟他上一课。花花世界迷人眼，没有实力别晒脸。王秀秀一手扯住杨波的头发，一手拉住他的衣领，就开始拉扯。来人啊，有人抢劫了，有人耍流氓，猥亵妇女了。他的叫喊声立马引起了所有人的注意。你这个疯女人，谁对你耍流氓了？快松开我！杨波有些慌了，做贼心虚吗？他打心底还是害怕把事情闹大。抢劫了，抢劫了！这人抢了我一千块钱，还对军人家属耍流氓。大家快报警，抓抢劫流氓犯了！这哪里来的疯女人？怎么偏偏纠缠杨波？省剧团门口人来人往，都快丢死人了！你这女人发什么疯？你长这么丑，跟头猪一样！波哥怎么可能对你耍流氓？他耍没耍流氓，你说了不算。我要报警，让叔叔同志来处理。不远处还真站了两个公安同志，他们两个本来是路过，看到省剧团门口这里吵吵闹闹，便停了下来。冯丽娜看到路边站着两个公安同志，还以为看到了救星，迫不及待的就跑上前去。叔叔同志，不知道哪里来了一个疯女人，上来就说我对象对他耍流氓，你们快过去看看吧。这位女同志，有什么话好好说。你这样在省剧团门口拉拉扯扯，影响也不好。王秀秀看到叔叔同志，瞬间变成了一朵小白花。<笑>叔叔同志，你们可算是来了，你们可要为我们军人家属做主啊！这个人看着人模狗样，抢了我一千块钱，还有各种粮票、肉票、糖票、布票，那可都是军区要发放给军人们的福利，上面还有军区的标记呢。你们可要给我做主呀！王秀秀哭得声情并茂，那样子像是受了莫大的委屈。这个女同志学川剧变脸的吧，仿佛刚才那个泼辣狠厉的人不是她似的。叔叔同志，我没有抢劫，你们不要听这个疯女人胡说八道。钱和票还在她身上呢，叔叔同志不信你们搜。原主连带信封一起给的杨波，这个傻逼原封没动，还在身上装着。钱和票没有军区的印记，但是那个信封上面确实有军区的盖章。刚才厮打的时候，王秀秀看到信封的一个角露了出来，杨波心虚的往后退了两步。王秀秀眼疾手快，上前一把抓住杨波的裤子，把信封掏了出来。叔叔同志，你看，这上面还有济南军区的印章。我男人叫骆向东，在济南军区当连长。不信你们可以去调查。没有，我没有抢劫。叔叔同志，你们不要听他胡说。这蠢女人送我的东西，上面居然有军区的印记。抢劫军嫂，数目巨大，而且还是军区的东西，这可不是一件小的事情。赵维明和郑建国立马决定带两人回派出所进行询问。冯丽娜连忙也追了过去。洛向东赶到的时候，人都已经走了。看到省剧团门口聚集了那么多人，他心里下意识感觉跟王秀秀有关。你们有没有看到一个胖胖的女人？看到了，她跟杨波被叔叔同志带走了。啊！被叔叔带走了。洛向东内心升起一种浓浓的无奈和愤怒的感觉。你知道是因为什么事情吗？我出来的晚，也不知道具体因为什么，好像听他们说耍流氓什么的，就被叔叔同志都带走了。洛向东抿着唇瓣，握紧了手中的拳头。这个女人就不能消停一点，跑到省剧团的门口对人家耍流氓，还被公安带走了，能不能要一点脸面？此时坐在派出所审讯室说的慷慨激昂的王秀秀，忍不住打了两个喷嚏。到底是谁在说我？简直是影响我的发挥！叔叔同志，那一千块钱和几百张票可是党和人民对人民子弟兵真诚的爱心，被这种小人抢去占为己有，简直是对党对人民极大的不尊重！这种人态度有问题，思想不积极，应该严肃处理，绝不能姑息。嗯。
。杨波同志，王秀秀女同志说的可属实？如果是真的话，我们就要对你进行拘留，依法判刑。不是的，叔叔同志，这个女人在说谎，这些东西是她白白送给我的，根本不是我偷的，而且里面就没有一千块钱，只有五百块钱，票什么的也只有一百多张，根本没有几百张。他说谎，他在冤枉我，怎么办？我还年轻，还有大好的前途，可不能坐牢啊！就算票没有那么多，可是钱我以前零零总总也借了你不少钱，怎么说最少也有五百块钱？你放屁！你以前给我的最多也不过一百多块钱，哪有五百块钱这么多？叔叔同志，他这是讹人呢、啊嗯！早知道不贪这种小便宜，招惹这种女人，以前骗过的女孩子不少，可是每一个最后都忍气吞声不敢说出来，哪有像他这样的？简直是活久见哦！叔叔同志，你们听听，他承认了，他承认了，这些东西是我的，以前还借过一百多块钱，虽然肯定不止一百多块钱，但是就这样吧。他当初跟我说他是我二家婆子侄女的表哥家嫂子的外甥，我还觉得是个好人，谁知道居然是个骗子。哎，大家毕竟亲戚一场，我也不好闹得太僵。杨波一口老血憋在喉咙口，差点没把他给憋死。这蠢女人居然套我的话，还在派出所满嘴跑火车，你瞎说。明明是你勾引我，想跟我处对象，主动把钱送给我的。既然已经撕破脸皮了，我也没什么好隐瞒的，我就不信了。这个女人能一点脸面不要？哼，就知道你会这么说。呵呵，你家没有镜子，还没有尿嘛？我男人可是堂堂正正的军人，高大威猛，保家卫国，那可是我心目中的英雄。我会放着我男人不爱，喜欢你，你也不看看你那的样子，尖嘴猴腮、啊，猪不吃狗不啃。浑身上下没有三两肉，一股子猥琐气息，我眼瞎了才能看上你。说完，王秀秀话锋一转，立马做出一副渲然欲泣的表情。叔叔同志，你们看到没有？在你们面前，这种人都敢污蔑军嫂，企图破坏军婚，可见这人良心大大的坏了。俺听说破坏军婚可是犯法的，这种人不关个十年八年，他思想根本觉悟不过来。负责审讯的郑建国跟赵维明两个人面面相觑。得了，这根本就不用审，这个女同志自己就能把事情搞定，判多少年都定好了。我们的存在好像有一点多余，没有的是，公安同志，我没有破坏军婚，我就是随口一说，<笑>我嘴贱，你别往心里去。你刚才还说咱们是亲戚呢，我把借你的钱都还你，咱们就这么算了吧，不然多伤亲戚和气。这一百多块钱借给你这么久，怎么也要算点利息，给我二百块钱算拉倒，毕竟亲兄弟还要明算账。叔叔同志，你说我说的对不对？对不对？你都说完了，别人还怎么说？杨波同志。这个处理方式你能接受吗？能能，我能接受，只要不让我蹲监狱就行。杨波恋恋不舍地从口袋里掏出二十张大团结，这可是他娶老婆的老婆本。王秀秀一把夺过钱，放进了自己的口袋。今天这件事还要多谢两位叔叔同志伸张正义，明察秋毫，感谢你们对军嫂这种弱势群体的维护。改天我就坐上一副锦旗，亲自送过来以表感谢、嗯。我们真的有这么伟大吗？赵维明送王秀秀出了派出所，两个人站在派出所门口有说有笑。这才没一会儿，他对王秀秀的称呼就从女同志变成了秀秀妹子。若向东赶到派出所门口的时候，就看到这么一副场景：一个叔叔同志站在那里，不知道在跟王秀秀说什么。对于这个女人，他真的已经失望透顶了，强制压抑着内心的怒火。若向东走上前去，我穿越成了八零年代一个十一万五千斤的大胖子，刚把原主被渣男骗的钱全部要回来，就被军人老公误会我跟渣男有染，还要跟我离婚。对不起，叔叔同志给你们添麻烦了。我是王秀秀的爱人洛向东，这王秀秀说的果然是实话。她爱人高大英俊，一身正气。要我是女人，我也肯定会选洛向东，不会选刚才那个油头粉面的杨波。这杨波果然是说了谎话，污蔑王秀秀。你好，洛向东同志，我叫赵维明。叮叮叮，你们两个站在这里等一下，我进去拿个东西，很快出来。洛向东看着王秀秀一脸的失望之色，说话的语气也夹杂着浓浓的无力之感。<笑>你就不能老老实实的好好过日子吗？那些钱和票我可以用一年多的工资去偿还。哼！可是你天天跟别的男人这样纠缠不清，还被送到了派出所。你让别人怎么看我们？你自己难道都不嫌丢人吗？啊！他是听谁说的？我跟杨波是因为纠缠不清才被送到派出所的。我跟杨波被送来派出所不是因为我纠缠他，我眼光没那么差。哼！啊！难道还是因为他纠缠你？如果你真的实在是不想跟我过日子，想要离婚我也答应你。我每个月还会给你一部分的抚养费。<笑>洛向东无奈地闭上双眼。一开始他以为结了婚就是一辈子，就算王秀秀又胖又懒，又尖又馋，他也都能忍受。但是他不能忍受他跟别的男人纠缠不清。没想到百般忍耐，终究还是要走到这一步。赵维明从所里出来，就看到两个人之间的气氛有些不对。嗯，也是
，谁家女人被骗了这么多钱，男人能不生气？他快步走到跟前，决定帮王秀秀一把，差点把正事都忘了。这些已经取证记录过了，这信封里的钱还有票。秀秀妹子，你数一数看够不够？哼，这杨波实在是太可恶了。你把他当成亲戚，他却目的不纯，想要骗你。心地善良可以，但是要看亲人。以后可不要再随随便便相信人了。谢谢你，赵大哥，我以后一定不会再轻易相信别人了。这个年代的叔叔同志真实在。骆同志，你也不要怪你爱人了，他也只是善心被人利用，轻信了杨波那样的小人，才会被他骗了钱财。不过好在我们都帮你们追回来了。啊！骆向东一听就知道这次是误会王秀秀了，面上不露声色，心里却是思绪万千。难道在家属院里关于王秀秀风言风语的传言不真实，其中有什么误会？可是这女人改变也太大了。让人一时间接受不了。谢谢赵同志，给您添麻烦了。不用谢，都是我应该做的。我还有事情要忙，就不送你们了。赵维明走后，骆向东看王秀秀的眼神带着一丝尴尬。嘿嘿，我我不知道你是去找他要钱了。那还要跟我离婚吗？虽然这件事情是我的错，可我就是善心被人利用，才把钱借出去，不是跟别人乱搞男女关系。就算是要离婚，也不能因为这件事离婚，影响我的名誉。啊、怎么感觉好像人不太对？这是王秀秀吗？呃，你怎么怎么突然感觉跟以前不太一样？哪里不一样了？很明显嘛。呃，我今天掉下水的那一刻，突然相通了好多。既然是夫妻，就应该相互尊重。我年纪小，很多事情想不开，现在想开了，以后再也不会无理取闹。如果你还想离婚，那我们……王秀秀撇了撇嘴巴，脸上带着委屈的神色。不，我我从来没想跟你离婚。结婚是一件很严肃的事情。我们确实应该试着互相了解、体谅对方，过日子不就是这样吗？骆向东一脸诚恳，不假思索就说出了口：“只要王秀秀踏踏实实跟他过日子，他从不想离婚。两个人一起过日子，免不了有矛盾、有磕碰，要试着去相处、去磨合，不能一言不合就离婚，拿婚姻当什么儿戏吗？”还有这种好男人，原主都做京城那样，还包容，<笑>这傻大哥还挺好玩。走回家吧，我渴死了。这男人的脸，腹肌，哟、哦，还有这大长腿。全程在我的审美观点上，我连摸都没摸过一下。开玩笑，怎么可能离婚？我一生行善积德，这是我应得的好吧？这人呐、啊，就没有什么一见钟情，不过都是见色起意罢了。<笑>东西找回来了，你快去交给领导吧，毕竟是连理大家的东西，早还回去早安心。骆向东犹豫了一下，便接了过来。我去去就回，你等我回来给你做饭。好。王秀秀目送骆向东离开，坐在屋子里，总感觉有一股若有若无的臭味。也不知道原主都是怎么忍受的。以后天气越来越热，这房子还能住人吗？哎。王秀秀起身开始收拾房间，两室一厅一厨一卫的房子收拾了两个小时才收拾好，床单被罩、脏衣服什么的又洗了一个多小时，所有的活干完，天都已经黑了。王秀秀又累又饿，等了半天也不见人回来。这男人还说回来给我做饭，这都省时间了还不回来？哼，果然男人的嘴骗人的鬼。拖着疲惫的身子骨，王秀秀又熬了一锅玉米身。只是家里一根菜都没有，嗯，要不出去找谁家借一点菜，等明天去集上买了再还给人家。王秀秀出了门，院子前面的空地上聚集了不少人。她刚一走过去，人群顿时鸦雀无声。我家衣服还没收，我先走了。那假孩子改睡了。哎呀，我家还少着水，憋一会儿干锅。一瞬间人就走了个干净。啊啊啊啊！我有这么吓人吗？我又不会吃人。秀秀妹子。出来玩呢？王秀秀扭头发现，旁边还坐着一个正在缠毛线的女人。嫂子，缠毛线呢？我帮你。王秀秀认得这个女人，名叫张素菊。她男人王立业比骆向东低一级，是副连长。张素菊没想到王秀秀会这么热情，有点受宠若惊。其实要不是刚才毛线没缠稳，恰好掉在地上，被王秀秀踩到了，我也走了。<笑>不用麻烦了，也没剩多少。不麻烦，嫂子，我能不能借你家点菜？明天赶集，我买了就还你。哼<笑>。就知道王秀秀没有那么好心，不过一把青菜，看在洛兄弟的面上借就借吧。行，我家还有几根黄瓜，一把豆角，你想吃啥？两根黄瓜就行。嫂子，你明天赶集嘛？你要是去喊上我，咱们一起去呗，也好搭个伴。王秀秀一口一个嫂子，跟以前比，仿佛变了一个人。正所谓伸手不打笑脸人，张素菊想着都在一个院子里住，能处好也是好事。我穿成了十一万五千斤的大胖子，刚走到家门口，就看到绿茶女在勾引我老公。哼，跟我斗，姐会让你哭得很有节奏。绿茶女看到我过来，立马换了一副嘴脸。秀秀，还没做饭呢，你看你一天天光顾着去省剧团学跳舞，自己男人都不管。
，这可不行。早早，说话茶里茶气，绿茶都没你茶，说不定那天洛向东会我，就是这个女人挑拨离间。哼，这娘们一看就不像好人，这点我确实不如嫂子你。不光管自家男人，对别人家男人也挺上心。可能是你们年龄大的女人都比较母爱泛滥，徐大哥当初肯定就是看上你这一点，才把你娶回家的吧？王秀秀眉眼弯弯。跟开玩笑一样就把话说了出来，陈思彤当即就想翻脸，碍于骆向东还在旁边生生忍住了。这蠢猪一样的女人居然讽刺我老，还说我多管闲事。恰好此时徐建达提着两个饭盒也走了过来，骆兄弟还没吃饭呢吧？我在食堂打了红烧肉，去我家我们兄弟一起喝一点。哎呀，徐大哥，原来你也还没吃饭呢，刚才嫂子还在关心我家男人没吃饭呢，我婆婆都没她这么细心。你们两口子人可真好，都是大大的好人。王秀秀乐呵呵的说完。就发现徐建达的脸色有些不自然。哼，要你在我男人这上眼药，那就别怪我以牙还牙了。不是路不平，而是你不行，跟我斗，姐会让你哭得很有节奏。不了，徐大哥，秀秀已经做好饭了，你们也赶紧回家吃饭吧。骆向东一进门，就看到整个家里面收拾得干干净净。哦，家里这么干净，一时间我还有些不适应。平时每次休息日回来都乱七八糟，我要收拾好久。嗯，这都是你收拾的？王秀秀今天的改变实在是太大了。他内心高兴的同时，还有一丝担忧。如果他能一直这样下去，踏踏实实跟我过日子就好了，就怕希望越大，失望越大。不是我还能有谁？王秀秀走进厨房去做饭，骆向东看着忙里忙外的王秀秀，感觉跟做梦一样。干净整洁的家，做饭的小妻子。<笑>呃，虽然他块头挺大，背比我的还宽，腰也比我粗，但是年龄小，今年才十九岁，比我小了整整五岁。吃完饭，王秀秀对骆向东说起了明天要去赶集的事情。这是这个月的工资，我邮寄了一半去家里，这一半给你。骆向东从兜里掏出四张大团结，放在了王秀秀的面前，他心情有些忐忑。每次往家里邮寄前，他都要闹上好几天。明天我去集市上买些肉、菜，还有白面，回来给你包饺子吃。居然没闹，也没生气，这就过去了，真的难以置信。这傻大哥都知道主动把工资交给我了，思想觉悟很高嘛。<笑>其实骆向东每个月八十块钱的工资真不少。不过每个月都要拿出来一半寄回家里，供养弟弟妹妹上学，剩下的一半以前也都被原主霍霍了，所以两个人的日子过得是非常窘迫，导致家里连件像样的家具、电器都没有。王秀秀跟张素菊一起坐公交车去城里赶集，王秀秀抢先一步付了车费。嫂子，你就别跟我客气了，咱们吵吵闹闹，车里这么多人，别人看见影响不好。这王秀秀不会是那天掉河里，脑子给泡聪明懂事了吧？改天我也去那河里打点水。给儿子也泡一泡澡，看能不能也聪明懂事一点。<笑>一进商场，张素菊看得不亦乐乎，拿起一件粉色裙子在身上比划了两下。这件怎么样？好不好看？张素菊皮肤比较黑，长相也是温婉类型，粉色太艳丽，把她衬托的有些土气。王秀秀也不知道该怎么回答她。这件裙子可是阳城货，四十块钱一件，不买别摸脏了。柜台后面的女售货员一脸的不耐烦。两个女人土里土气。一看就是乡下来的，买不起瞎摸什么。一听要四十块钱，张素菊赶紧陪着笑脸放在了柜台上。她家男人一个月才六十多块钱，又要养孩子又要养老人，这要是花四十块钱买一件裙子，还不得打死他？嗨，你这售货员怎么说话的？你怎么就知道我们买不起？王秀秀最讨厌这种人了，一个小小的售货员还真当商场是他自己家开的，狗眼看人低。你们两个也不照镜子看看，自己什么德行？土的冒泡能买得起四十块钱一件的裙子吗？哼，吵架，我在行啊！听到这边有吵闹声，商场里的人都聚集了过来。谁还不喜欢看个热闹？我要找你们领导去投诉你，我就不信了。这女售货员这么牛逼，难道就没人管了？投诉我，随便投诉，你看我可害怕。女售货员一副有恃无恐的样子。此时隔壁卖布的大姐上前拉住了王秀秀。哎呀，闺女划不着，这都是画顶画杆的了。其实买那么贵的裙子根本就不划算，你俩不如到我那柜台看一看，好多布料子比那裙子料子还好了，自己回家做上一件经济实惠又便宜。就是秀秀妹子，我们别跟她一般见识，我们去这位大姐的柜台看看吧。张素菊性子懦弱，害怕惹事，遇到事情的第一反应就是忍。哼，不行，我这人就是犟，领导今天不给我个说法，我还就不走了。王秀秀现在是十一万五千斤的体重，十一万五千斤的反骨。妹子，你就听大姐一句劝吧，她姐夫可是我们商场的主管，你告不赢的。哦，这么猖狂，原来是有后台呀！王秀秀回头望了望四周，突然看见不远处的宣传栏上面。
挂着几位领导的照片，以及下面还写着名字。最显眼的还数放在第一的那个秃头老头子，名字叫张存海，好像是个主任。哼，结识老中医，专治各种装犊子、吹牛逼等疑难杂症。逛商场被有后台的女售货员狗眼看人低，我直接扯来一张更大的大旗，作为自己的后台。妹子，你就听大姐一句劝吧，她姐夫可是我们商场的主管，你告不赢的。哦，王秀秀回头望了望，突然看见宣传栏上面挂着几位领导的照片，排在第一的是个主任，名字叫张存海。叮叮叮，姐是老中医，专治各种装犊子、吹牛逼等疑难杂症。<笑>她姐夫是主管，怎么了？主管了不起，我叔叔张存海还是主任呢。大家都是共和国公民，就应该人人平等，还能攀关系搞特殊，在这里作威作福。一会儿我就要去我叔叔办公室问一下，商场里这种不良作风该如何处置。本来是来商场闲逛的张明辉，听到父亲的名字，立马停住了脚步，看向围着的人群中。啊、我爸张存海可是独生子，我也是独生子。我爸什么时候冒出来一个侄女？啊、侄女还好，幸亏不是私生女。张明辉像是瓜田里的茶一样上蹿下跳的，挤在人群里开始吃瓜。刚才还趾高气扬的女售货员一下子就蔫了，真是人不可貌相，海水不可斗量。这土里土气的胖女人，居然是张主任的侄女。虽然土是土了点，但是谁家还没三门穷亲戚？她要是这一撞告到张主任那里，我和姐夫都要吃不了兜着走。妹子，妹子消消气，是姐糊涂了。姐这嘴上没把门的，乱说一气，姐在这里给你赔不是。哼，刚才你可不是这样说的。王秀秀沉着脸，一副满腔怒火、生人勿近的样子。妹子，你别生气，红梅她平时也不是这个样子。她儿子前阵子谈了一个对象，可是对方人家死活不同意。她最近因为这件事吃不下、睡不好，整天神情恍惚，脾气有些急躁，说话也难听，确实不对。您大人不计小人过，就原谅她这一回吧。对对对，姐不应该把个人情绪带到工作上。以后一定改正，妹子你就原谅姐这一回吧。我真的知道错了，我也不是非要和你致歉，只是你刚才说话太气人了。其实我也有不对的地方，红梅姐你也别跟我一般见识，咱们就当不打不相识，你管我叫秀秀就好。王秀秀见好就收，还主动给了李红梅台阶下。<笑>我不过是扯了一张虎皮狐假虎威罢了，根本经不起细问。对对对，秀秀妹子说的对，咱们是不打不相识。我这里还有一批昨天魔都新到的裙子还没挂出来，你们两个要不要看看？谢谢红梅姐，裙子我们就不看了吧。我这个体格，你这里卖的裙子我也穿不上，我想买些布料自己做，自己做也好，看不去你淑芬姐那里看，保证都给你们挑最好的。就是，两个妹子跟我来，我这里上午新到了一批上好的的确凉布料，夏天做裙子穿上可漂亮了。秦淑芬把两个人拉去了卖布的柜台，热情地给两个人介绍着。王秀秀看着这些的确凉布料，有些兴致缺缺。最主要穿着不凉快，角落里放着几匹碎花的布料，倒是引起了他的注意。淑芬姐，那几匹碎花挺好看的，那个多少钱一尺？这碎花的虽然挺好看，但是全部都是有瑕疵的布，领导让我放在这里处理呢。这些布虽然便宜，还不要布票，但是上面的花都印中了，大家都不喜欢要。王秀秀拿起一匹仔细看了看，除了花色印中了，也没有什么其他毛病。布的质量还挺好，虽然这布有些瑕疵，但是我拿回去还能用。我正发愁没有那么多布票呢。淑芬姐，你就说吧，这几匹布都买了要多少钱？你可不能因为我是张主任的侄女就给我便宜，该多少钱就是多少钱。站在旁边偷听的张明辉瞪大了双眼，长见识了。这胖妞别看胖，心眼子可真不少，话里话外都是套路，属莲藕的吧？全是心眼子。这可足足有三匹布呢，你全都要了啊？这布要是新的，没一点毛病，一匹要二十多块钱呢，成人都能做上六七套衣服。呃，但是现在毕竟有瑕疵了，你要是都要了，姐做一回主三十块钱，把这三匹布都给你。还有这些大碎花的布头，这个花色太艳了，也搭给你了。哇，这也太便宜了吧？这就不太好吧？淑芬姐，怎么就不好了？你要是不买这布，也只能扔在这里。领导说了，能处理出去就行。姐还要感谢你呢，那可太谢谢你了，淑芬姐，我都要了，再给我拿上几卷线，一卷松紧绳，一包针，我把钱先给你，等会儿我再过来拿。好咧，秀秀妹子，你去忙吧，什么时候来拿都行。倒是把碎花布做成裙子卖钱，钱是我家开的，就是服装公司。转过身就要离开，没在意，正好和站在旁边的张明辉撞了个满怀。对不起，没事。张明辉眼中带着一丝玩味的笑意。
。哎呀，这不是小张吗？你这又长高了不少，比你爸都高。你看你们两个都是亲戚，还怪客气的呢。秦淑芬只顾着笑，丝毫没发现两个人表情有什么异常。啊，小张，兄妹，这个小张不会就是刚才我扯大秦那个张存海的儿子吧？我操，真是好巧他妈，给好巧开门，好巧到家了。王秀秀拉起张明辉的胳膊就开始往外走、啊，难道真的是亲戚？张素菊也赶紧跟了过去。出了商场大门，王秀秀赶紧松开了手。抱歉啊，刚才那个女的眼神不好，老是认错人，估计把我当成你家亲戚了。但是你也别去问人家，不然让人家多尴尬。<笑>要不是刚才知道这小胖妞的真面目，我差点就信了。张大哥，你看你长得一表人才，高大英俊，玉树临风，温文尔雅，一看就知道是个好人。当今社会，你这种好人可真不多见。嗯，妹子，你不光人好，眼光也好。纵使知道王秀秀说的是恭维的话，张明辉还是听得心花怒放。主要是张大哥，你长得帅气，是个人都能看出来。王秀秀可是说谎话，连眼睛都不眨一下的人，更何况张明辉是真的高大帅气，穿着一看就是有钱人。秀秀妹子，我们赶紧去买菜吧，这马上快中午了，一会儿农贸市场都要散了。王秀秀拉起张素菊，比兔子跑得都快。就怕人反应过来对他刨根问底。张明辉看着那胖胖的身影，不自觉勾起了唇角。漂亮的女孩子我见过不少，想跟我处对象的也不少，但是像这种有趣的女孩还是第一次见。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。王秀秀手里有肉票、粮票、糖票、油票，于是每样都买上一些，各种因季节的菜、调料，还买了一些桃子，不知不觉就买了一大堆。张素菊看着王秀秀，露出羡慕的目光。她男人洛向东，不光是连长，还是每年的优秀标兵，各项都优秀，还立过二等功，每个月工资比我男人高了十几块。水果可是金贵东西，我从来舍不得买。两个人提着大包小包，走到人民商场等候公交车的地方。王秀秀从商量里把买的布拿了出来，又买了两个大肉包子。两个人吃完肉包子，公交车正好开了过来。两个人提着大包小包的东西就上了车。